ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மாஸ்க் மேன் ரிவ்யூஸ் இந்த வாரத்துடைய அடுத்த ரிவ்யூ வில் ஸ்மித் மற்றும் மார்டின் லாரன்ஸ் நடிப்பில் வெளியே வந்த பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப் படத்தை பற்றி பார்ப்போம் பேட் பாய்ஸ் நைன்டி ஸ்கிட்ஸ்க்கு ஒரு சூப்பர் ஆக்ஷன் படங்க லாஜிக் லொட்டு லூஸு எதுவுமே கண்டுக்காமல் ஜாலியாக டிவியில் பார்த்த படங்கள் கார் பறக்கிறதும் டிஷும் டிஷும்னு கண்டை மேனிக்கு கன் எடுத்து சுடுறதும் இதுக்கு இடையில் வர ஒரு ஒன் லைனர் காமெடிஸ்னு ஃபன்னாக தமிழ் டப்பிங்கில் பார்த்து ரசித்த படம் தான் இந்த பேட் பாய்ஸ் முதல் பார்ட்டு ரிலீஸ் ஆகி பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்ட்டு வந்து பதினேழு வருஷம் ஆச்சு அன்றைக்கி சினிமா வேறு இன்றைக்கான சினிமா வேறு பட் இதெல்லாம் மறந்துட்டு நம்ம பழைய படங்களை எப்படி பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இந்த பார்ட்டியும் பார்த்தா பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப் செம்ம ஃபன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஃபேன்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸில் வர சண்டே காட்சிகள் இருக்குது பார்த்திங்களா கார் சேஸ்லாம் எப்படி நம்ம வந்து விசில் அடிச்சுட்டு பார்ப்போமோ அதே போல் இதையும் நீங்கள் வந்து ரசித்து பார்க்குற ஆளாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்கும் ஃபாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூரியஸ் ரொம்ப ஓவர் மசாலாவாக இருக்கும் இது கொஞ்சம் ஓவரான மசாலாவாக இருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் மற்றபடி செம்ம என்டர்டெய்னிங் ஹியூமர் அண்ட் ஆக்ஷன் உள்ள படம் இது ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனோமா மஜாவாக கை தட்டிட்டு பார்த்தோமா அப்படின்னு வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கலாம் தேட்டர் விட்டு இருபத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னால் வில் ஸ்மித் பார்க்க எப்படி இருந்தாரோ அதே மாதிரி தான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்க்ரீனில் இருக்கார் வயசான மாதிரியே தெரியல மனுஷனுக்கு ஐம்பத்தோரு வயசு ஆகுதுங்க ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஷாட்டு காமெடின்னு பட்டாஸ் பண்ணியிருக்காரு இவரோட தோஸ்தா வர்ற மார்டின் லாரன்ஸ் சூப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு இன்ஃபேக்ட் அவர்னால தான் படம் வந்து என்டர்டெய்னிங்காகவே இருக்குது பேக் டு பேக் காமெடி பண்ணுறாரு ஏதோ ஒரு மூலையில் ஆடியன்ஸ் எதுக்காச்சு இவர் செய்கிற சே செய்கைக்கெல்லாம் வந்து ரியாக்ட் ஆகி சிரிச்சிடுறாங்க படத்தோட கதைன்னு பார்த்தா அறுத பழசு தாங்க பெரிய ட்ரக் மாஃபியா கூட்டத்தை வந்து இந்த மார்க்கஸ் அண்ட் மைக் இந்த ரெண்டு ஹீரோவும் வந்து கீழே கொண்டு வரணும் முதல்ல மார்க்கஸ் அண்ட் மைக் வந்து பல வருஷம் கழிச்சு வந்து மீட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இதிலலாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் லைட்டாக குறைய ஆரம்பிக்குது ஸோ டெய்லி அந்த வில்லனோட சேஸு ஃபைட்டு இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா பழைய சத்திரியனாக மாறி பயங்கர அந்த பேட் பாய்ஸ் அந்த வைபுக்கு வந்து கொண்டு வரப்படுது இதை ஹாலிவுட் மசாலா ஸ்டைலில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஃபன் பாப்கார்ன் ஃபிலிமாக வந்து இந்த படம் வந்திருக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு சீக்குவல் அப்படின்னாலே பழசுக்கும் புதுசுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க பழசில் வந்து ஆக்ஷன் சீன்லாம் வெறியாக இருக்குங்க ஒரு பிளாக் பஸ்டர் வைப் வந்து அந்த சீன்லாம் இருக்கும் எப்போ பார்த்தாலும் போர் அடிக்காது அதுவே இந்த கதையில் வந்து நல்லா தான் இருக்குது கொஞ்சம் ரத்தம் தெரிக்க தெரிக்க எடுத்துருக்காங்களே தவிர இனோவேட்டிவாக க்ரியேட்டிவாக பெருசாக இந்த படத்தில் வர ஆக்ஷன் காட்சிகள் இல்லை பழசுக்கும் இதுக்கும் ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா சாலிட் ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பிரச்சனையாக இருக்குது மற்றபடி இதில் பெட்டரான வில்லன் என்கேஜ்மெண்ட் வேல்யூ ஹியூமர் எல்லாமே இதில் வந்து இருக்குது ஃபேன்ஸ்க்கு சூப்பர் மீல்ஸாக வந்து இந்த படம் வந்து அமையும் பேட் பாய்ஸ் பார்ட் ஃபோர் வர்றதா சொல்லியிருக்காங்க அப்படியே வந்தாலும் டைரக்டர் மைக்கிள் பேவை கூப்பிட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா இன்னும் தரமாக இருக்கும்னு வந்து தோணுது ஓவரால் பேட் பாய்ஸ் ஃபார் லைஃப் ஃபேன்ஸ்லாம் தாராளமாக தேட்டரில் போய் உட்காந்து பார்க்கலாம் மற்றவங்க அதாவது புதுசாக ஒரு ஆக்ஷன் படம் தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகியிருப்பா வாங்க போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கிளம்புறீங்கன்னா உங்களுக்கு அது டீசெண்ட்லேருந்து ஓகே அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் மாஸ்க் மேன் ரிவ்யூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த